அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதிக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஆன்சர் கேக்கு இந்த வீடியோ வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நேற்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் மக்களவைக்கு முதல் கட்டமாக தொண்ணூற்றி ஓரு தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிகபட்சமாக மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் எண்பத்தி ஓரு சதவீதம் மற்றும் குறைந்தபட்சமாக பீகாரில் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நிகழ்ந்து ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதியுடன் நூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன அரப்போர் ஆப் என்ற செயலியை அரப்போர் இயக்கம் அறிமுகம் செய்துள்ளது ஆப்பிரிக்கன் லயன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என்ற கூட்டு இராணுவ பயிற்சி மொராக்கோ மற்றும் அமெரிக்கா நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது மலேசிய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் போட்டி கோலாலம்பூரில் நடைபெற்றது இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் சீனாவைச் சேர்ந்த லிண்டான் என்பவரும் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் தைவான் நாட்டைச் சேர்ந்த டாய் சூயிங் என்பவரும் பட்டம் வென்றுள்ளனர் மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக பிரதீப் நந்திரஜோஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபுனல் அதாவது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் சென்ட்ரல் மானிட்டரிங் கமிட்டி என்ற கமிட்டியை அமைத்துள்ளது இதன் தலைவராக என்ஜிடியின் தலைவராக உள்ள ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் செயல்படுவார் நெக்ஸ்ட் பில்லியன் எட்டக் பிரைஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான பரிசு டோஸ்ட் எஜுகேஷன் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரு அமைப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது நேஷனல் சேஃப் மதர்ஹுட் டே ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது அல்கேரியாவின் புதிய அதிபராக அல்ஜீரியாவின் புதிய அதிபராக அப்தல் காதர் பென்சலா என்பவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் எமிரேட்ஸ் இஸ்லாமிக் என்ற வங்கி வாட்ஸ்அப் மூலமாக வங்கி சேவைகளை உலகில் முதல் முறையாக அளிக்க உள்ளது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் எம்டி மற்றும் சிஇஓவாக கர்ணம் சேகர் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் டபிள்யூஹெச்ஓ வெளியிட்டுள்ள மோஸ்ட் பொலிட்டோட் சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்ட் அறிக்கையில் முதலிடத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கான்பூர் உள்ளது ஸோ இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் ஆர்டர் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூ த அப்போஸ்தல் விருது யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூ தி அப்போஸ்தல் விருது யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தான் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூ தி அப்போஸ்தல் விருது வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த விருது வந்து ரஷ்யா நாட்டில் வழங்கப்படுற மிக உயரிய விருதுகளில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதுக்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவுடனான தொடர்பு அதாவது நெருக்கமான நட்புறவை வந்து பேணியதற்காக இந்த விருது வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த விருது வந்து எப்போலேருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்தே கொடுத்துட்டு வர்றாங்க இந்த விருது முக்கியமாக எது கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சர்வதேச அளவில் சிறப்பாக பணியாற்றிருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் கொடுப்பாங்க அப்புறம் சர்வதேச அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் ரஷ்யாவோட குடிமக்கள் ஸோ இவங்களுக்கு இந்த விருது வந்து வழங்கப்படும் நேட்டோ அமைப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியாவுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் மசோதா எந்த நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஸோ நேட்டோ அமைப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியாவுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் மசோதா எந்த நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அமெரிக்கா ஸோ அமெரிக்காவில் தான் அமெரிக்காவில் உள்ள நாடாளுமன்றத்தில் நேட்டோ அமைப்பில் இருக்கிற நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியாவுக்கு வந்து அங்கீகாரம் வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மசோதா வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்குது நேட்டோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் முதல் முறையாக படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ள கருந்துளைக்கு என்ன பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ஸோ முதல் முறையாக படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ள கருந்துளைக்கு என்ன பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது பொவேஹி ஸோ பொவேஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்குது இதுக்கு முன்னால் வந்து எம் எயிட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க இப்போ வந்து பொவேஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் சூட்டியிருக்கிறாங்க இந்த பொவேஹி அப்படிங்கிறது ஹவாய் மொழியில் வந்து ஹவாய் மொழியில் உள்ள ஒரு பெயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அமெரிக்காவில் ஹவாய் மாகாணத்தில் இருக்கிற ஹீலோ நகரில் இருக்கிற ஹவாய் பல்கலைக்கழக ஒரு பேராசிரியர் தான் லேரி கிமூரா அப்படிங்கிறவங்க இந்த பெயரை வந்து சூட்டியிருக்கிறாங்க லேரி கிமூரா அப்படிங்கிற பேராசிரியர் வந்து சுட்டியிருக்கிறாங்க இந்த பொவேகி அப்படிங்கிற பெயருக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலங்கரிக்கப்பட்ட அளவிட முடியாத கரும் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அலங்கரிக்கப்பட்ட அளவிட முடியாத கரும் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம்
பெல்ட் அண்ட் ரோட் என்ற திட்டங்கள் மூலம் கடன் உதவி அளிக்கும் நாடு எது ஸோ பெல்ட் அண்ட் ரோட் என்ற திட்டங்கள் மூலம் கடன் உதவி அளிக்கும் நாடு எது சீனா ஸோ சீன நாடு தான் தன்னோட பிரம்மாண்ட பெல்ட் அண்ட் ரோட் அப்படிங்கிற சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பு உட்கணைப்பு திட்டங்கள் மூலமாக வளரும் நாடுகளுக்கு வந்து நிதியுதவி வந்து அளிக்கிறது அதாவது பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கு வந்து நிதியுதவி வந்து அளிக்கிறது ஸோ இதனால் வளரும் நாடுகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நெருக்கடி உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா ஐஎம்எஃப் சர்வதேச செலாவணி நிதியத்தோட தலைவராக இருக்கிற கிறிஸ்டியானா லகாடே வந்து எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான உலக புகைப்பட விருது வென்ற புகைப்பட கலைஞர் யார் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான உலக புகைப்பட விருது வென்ற புகைப்பட கலைஞர் யார் ஜான் மூர் ஸோ ஜான் மூர் அப்படிங்கிற ஒரு புகைப்பட கலைஞர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான உலக புகைப்பட விருது வந்து பெற்றிருக்கிறாங்க எதுக்காக இந்த புகைப்பட விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இவர் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ அதாவது க்ரையிங் கேர்ள் ஆன் பார்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோட்டோ என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் மெக்சிகோக்கும் இடையே வந்து ஒரு பார்டர் பிரச்சனை வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை வந்து நின்று அழுதுகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இவர் வந்து எடுத்துக்கிறாரு அந்த ஃபோட்டோ வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த உலக புகைப்பட விருதுக்கு வந்து பரிந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃபோட்டோ அவார்டு வந்து இந்த ஜான் மூர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது Selected Speeches of the Dr. Bhimar Rao Ambedkar, the Constitution Assembly, என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார் ஸோ செலக்டட் ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் த டாக்டர் பீமா ராவ் அம்பேத்கர் தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார் சூரிய பிரகாஷ் ஸோ சூரிய பிரகாஷ் அப்படிங்கிறவங்க செலக்டட் ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் டாக்டர் பீமா ராவ் அம்பேத்கர் தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான ஆசியாவின் சிறந்த தடகள பயிற்சியாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இனி நூறணி எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான ஆசியாவின் சிறந்த தடகள பயிற்சியாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இனி நூறணி எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இந்தோனேஷியா ஸோ இந்தோனேஷியா நாட்டைச் சேர்ந்த தடகள பயிற்சியாளர் தான் இனி நூறணி அப்படிங்கிறவங்க இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான ஆசியாவின் சிறந்த தடகள பயிற்சியாளர் அப்படிங்கிற விருது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க உலக வானியல் மற்றும் விண்வெளி வீரர் தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ உலக வானியல் மற்றும் விண்வெளி வீரர் தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஏப்ரல் பனிரெண்டு ஸோ ஏப்ரல் பனிரெண்டில் தான் இந்த உலக வானியல் மற்றும் விண்வெளி வீரர் தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது டிஇஎஃப்ஐஎஸ்எல் என்ற செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ள அமைப்பு எது ஸோ டெஃப் ஐஎஸ்எல் என்ற செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ள அமைப்பு எது லார்சனன் டியூப்ரோ எல்என்டி ஸோ இந்த அமைப்பு தான் லார்சனன் டியூப்ரோ சமூக பொறுப்புணர்வு அமைப்பு இந்த அமைப்பு தான் சாதாரண மனிதர்களைப் போல் கா காது கேட்காமல் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் வார்த்தையில் வந்து கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெஃப் ஐஎஸ்எல் அப்படிங்கிற ஒரு மொபைல் செயலியை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்தியாவில் முதல் முறையாக வாக்காளர் பூங்கா எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்தியாவில் முதல் முறையாக வாக்காளர் பூங்கா எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது குருகிராம் ஸோ குருகிராம் தான் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக வாக்காளர்களுக்கு வந்து இந்த வாக்களிக்கணும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக வாக்காளர் பூங்கா வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது ஹ ஹரியானா மாநிலத்தில் குருகிராம் அப்படிங்கிற இடத்துல சரஸ்வதி சம்மன் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஸோ சரஸ்வதி சம்மன் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது சிவா ரெட்டி ஸோ சிவா ரெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு தெலுங்கு எழுத்தாளருக்கு கே கே பிர்லா அறக்கட்டளை சார்பில் சரஸ்வதி சம்மன் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க எதுக்காக இந்த விருது வந்து வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா பக்கி கி பக்கி கி ஒட்டி கிலேப் ஒட்டி கிலேட் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் தொகுப்பிற்காக இந்த சரஸ்வதி சம்மன் விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் முடிஞ்சு தினசரி திருப்புதல் பேச்சியில் நேற்றைய கேள்விக்குரிய பதில்கள் பார்க்கலாம் சாவ் என்ற டிஜிட்டல் கரன்சி அறிமுகம் செய்து உள்ள நாடு எது மார்ஷல் தீவுகள் போயிங் நிறுவனத்தின் எந்த வகை விமானம் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது செவன் த்ரீ செவன் மேக்ஸ் எயிட் செவன் த்ரீ செவன் மேக்ஸ் எயிட் இன்றைய கேள்விகள் 
திருப்புவனம் பட்டு சேலைக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இது தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது ஸோ திருப்புவனம் பட்டு சேலைக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இது தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் பண்டிட் தீனதயாள் உபத்தியாயா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜியை பிரதமர் எங்கு திறந்து வைத்தார் ஸோ சமீபத்தில் பண்டிட் தீனதயாள் உபத்தியாயா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜியை பிரதமர் எங்கு திறந்து வைத்தார் ஸோ இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் தெரிஞ்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல சர்ச் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங